晚上九点钟，我们坐火车离开乌鲁木齐，前往新丝绸之路的明星城市霍尔果斯。虽然时间是晚上九点，不过天色还是亮的。这一趟旅途从上海到乌鲁木齐都是坐高铁，这是我们第一次在中国坐普通的慢火车，所以特别觉得好奇。我们买的票是软卧票，一个房间四张床，就像这样，上下都有床，左右各两张。一般十几个小时的旅途都是坐这种。像这样的软卧，应该就是普通火车里面比较中上的座位了。再便宜一个等级，叫做硬卧，就一整个车厢不做隔间，上下三张床。火车的班次叫做 Y 九五一，是少见的双层火车，楼上楼下都是房间。而楼上的房间，一间房只容得下两张床，可惜没有拍到清楚的影片。两个人旅行，要是能独占一间房间，当然最好啦。不过买车票的时候是没有得选的，都是电脑随机 random 安排的。这火车上面居然还有舞厅。火车上面有舞厅这种概念，我想都没有想过。要是能拍到人们在火车唱歌跳舞的画面，那就太好啦。休闲区啊。啊，就这边。哦，可是收费吗？也是。这些都是包含在一一百二十，这些都是免费。哦哦哦，就是一百二十就可以用所有娱乐车的设施。所有的娱乐车。好。你们可以到上我从那边下回去哈。好，谢谢你哈。好。整辆火车走了一遍，夜也深了，窗外一片漆黑，什么都看不到，只好睡觉啦。可是这趟火车，旁边的小伙子逼汉超级无敌响，搞到我一整个晚上全程都是醒着的。所以提醒大家，记得戴个耳塞，绝对有用啊！隔天早上八点清晨时分，到了霍尔果斯，一下火车我们就一直忙着拍照，因为习惯了每到一个站都是这样到处拍。更何况这里是中亚深处的边境小城，所以直到发现四处怎么都没人啦，才赶紧出到站外。这才知道原来火车站职员们都站在大闸前，而且大闸都关上了。原来这里跟其他地方的火车站不一样，一整个早上就只有我们这一列 Y 9 5 1会到。火车到了，乘客走了，火车站职员当然就得下班回家啦。看到人家都在等，我们的压力就来了。匆匆忙忙要拍车站正面的照片，没想到车站职员说：“哎，没关系，没关系，不忙，慢慢来，慢慢来，拍好些。”还有一位先生爬上前来替我们抓相机，这才有了这几张难得的合照。霍尔果斯 c o m o s 本来是一个典型的边疆地区，在“一带一路”发展机遇以前，这里除了当地牧民，就只有兵团，也就是中国传统的屯田制。兵团守边界，没事就种田，有事拿起枪就是兵。兵团的人退休了，每个月还有几千块钱的退休金。这个边境从古代开始就是一个贸易通道，在蒙古语里面 c o g o s 的意思是骆驼经过的地方。在哈萨克语里面 c o g o s 也有积累财富的地方的意思。二零一七年，因为中国的一带一路，计划把中亚各国，尤其是哈萨克斯坦。通过新疆内陆地区西安接上中国的铁路网，把中亚地区通往中国东部海港的铁路进行大规模升级，提高运力。那么哈萨克斯坦和中亚五国要进出口的货物，就有了一个新的铁路通道。因此，中国把这个概念也叫做“新丝绸之路”，而霍尔果斯就是“新丝绸之路”的重点城市。因此，这个默默无闻的边界小乡镇。
突然被世界主流经济媒体报道，因为霍尔果斯有可能成为第二个深圳。为了鼓励企业来这里发展，凡是在霍尔果斯注册的企业都可以获得税务减免。而在中国和哈萨克斯坦的边界线上面，还建有一个特大的免税区。我本来也不知道免税区在哪里，在边境区找来找去都找不到，只看到一些冷清清、破破的老商场。我本来还以为。这个就是霍尔果斯免税区，生意很糟糕啊！失望之下随便乱走，然后我看到一个用围篱围起来的建筑，建筑的大门很多人进进出出，出来的人都带着一箱一箱的东西，然后都交给一个集中处收货。我好奇走过去看，在围篱外面犹豫了一阵，就跟着人家走了进去，然后看到“中国海关”四个大字，好多人在排队，我也跟着排。排队的镜头有海关人员检查护照，但是没有盖章。官员看到马来西亚的护照也没有什么特别反应，我才敢开口问他：“你好，请问这后面是什么地方？外国人可以进去吗？”他这才抬起头看我说：“免税区可以进去，不过不可以从这里过国境。”我这才恍然大悟，原来免税区在海关后面呢、啊。海关后面是一个很大很大的商业区，商业区里面就跟义乌差不多。是各种各样的小店面，各有各的主题，卖各种各样的东西。刚才外面拉货那些人是替商家买货的跑腿。也许免税区有限制，一个人可以买多少，所以商家就找跑腿来买货。中亚五国的人也会过来这边上货，很多人会买纺织品，尤其是窗帘、床单、寝室用品这些。除此之外，什么都有。其实连马来西亚的货都有，还有阿发白咖啡，但是我就不知道好不好卖。这就是霍尔果斯免税区啦，非常热闹。当时是二零一八年，我还看到代表美国农业的老牌农务机械公司 John Deere 从这里出口到阿萨克斯坦，十几台汽车 John Deere 招牌黄绿色的农务机器就在边境区排队等候进入哈萨克斯坦。这可是最具代表性的美国农业公司，在中美贸易战高峰的二零一八年，使用新丝绸之路进入广沃的重要市场，只可惜当时没有好好的把这一幕记录下来。然后我们就会进入哈萨克斯坦做准备啦。最重要的当然就是换钱。哈萨克斯坦的货币叫做 t e n g e 不是国际流通的日本货币。之前我们在乌鲁木齐已经去问过很多间银行，居然都没有得换 Tenge， 结果没有办法，我们就来到霍尔果斯才打算。去到霍尔果斯街上的银行一问，直接讲没有，哇，连这里的银行都没有，那怎么办？没有我们就出来喽。结果门卫拦着我，问我你要换 Tenge 是吗？要换多少？然后他打了个电话，对面巷子里面就跑过来一个人。朱莉莉还在嚼着东西，估计是刚刚还在吃饭。然后我给他人民币，他给我 Tenge， 简单、直接，而且汇率很公道，跟 Google 上面的汇率没有差多少而已。一百元人民币换五千一百 Tenge， 约等于马币五十块钱。到了坐跨国火车的那一天，买好了晚餐，然后就坐出租车回到霍果斯站。一天前，火车站职员有打电话来确认我们会不会上车，跟来的时候一样，今天就只有这一班车。候车室的椅子上都是这趟火车的职员，乘客只有三个，除了我们，另一个是一位会说中文的哈萨克人，他经常坐这列车，还跟我们聊了一些关于哈萨克民族的小知识。有这位会说普通话的哈萨克人在，我们对接下来过关卡的程序比较放心了些。开车时间快到了，官员把我们叫过去盖章，从上海进入，从霍尔果斯出的海关印章，这样的组合应该很少有吧。整个车厢都是空的，列车员们其实根本就没有事情好做，全部都各自站在一个房间睡觉或是玩手机。但是其中有一个比较多话，他在房间门口用电饭煲在煲猪肉汤。我就问他，等一下过海关的程序是怎样？他就解释给我听，然后告诉我，尤其要注意值钱的东西要收好。我也问他，这火车一般都这么空吗？有外国人坐吗？他说：“本来很多本地人会坐火车从这里去卖家
。但是自从二零零九年乌鲁木齐事件后，就不能从这边去啦。火车开得很慢很慢，正好可以看风景，那就是天山，景色实在非常壮丽。然后火车又慢慢停下来，原来是到哈萨克斯坦的海关了。虽然距离只有九公里，可是从上车开车到这里停下，然后再开动。要花两个小时，我们乖乖坐在房间里面等，等了差不多半小时，顾客居然上来，一个人拉着狼狗，三个人拿着 AK 7 4机关枪，就一个跟我们拿了 passport， 然后转头就走。那狼狗进来修了一圈，然后三个人就检查我们的行李，所有的袋子的拉链都要打开，然后我们有带旧的 passport 当备用身份证，军人看到就问 ：Malaysia， Muslim？ 这其实是从西安开始，就经常会被穆斯林朋友问的问题，所以我就答 ：Salam alaikum。Yes, Malaysia. No, sorry, not Muslim。然后他很满意的笑了笑。他们检查了很久，毕竟整辆车才只有三个人给他们检查，一整天的任务就只有这个，做久一点消磨时间，人之常情啊。然后他们就下车，我很紧张的问他。Passport 呢 ？Passport 呢？他们也不理我，拿着机关枪，拉着狼狗，头也不回的走了。Passport 被人收走，语言又不通，当然会很紧张。我们坐立不安，等了很久很久。突然间，有一个穿着制服的超级大美女出现在房门口，黑头发的混血美女 ，Eurasian， 五官又像欧洲人，肤色发色却像亚洲人。这样的超级美女出现在这里是来还 passport 的，很遗憾，当时应该鼓起勇气跟她要求一起合照，不然讲都没有人信。后来去到阿拉木图才知道，其实像这样的大美女很多，因为各种历史原因，哈萨克斯坦有一百四十几个民族，所以欧亚混血儿很多。然后火车离开边境，在月色下穿越大片大片的平原。到阿马蒂兔火车站已经是半夜十一点，快十二点了。这里的火车站没有站台，下火车就直接下到铁轨。火车离开铁轨很高，所以黑夜中匆忙下火车要小心。幸好车上那位哈萨克人有在，叫我们跟着他，他带我们去出租车站。我们紧紧跟着他，在深夜里面绕来绕去，绕过铁道上的各种东西，走个侧门，穿过火车站。又从另一个小后门走出来，如果没有他带，我们根本就不知道该怎么走。然后他又帮我们找了计程车，还跟司机讲好价钱，真的非常非常感激他，要不然三更半夜语言不通，就没有那么顺利了。以上就是从新疆坐火车出境中国的所有过程，从一无所知到顺利过关，其实一点都不难。你有没有兴趣也来走一趟呢？欢迎留言告诉我们。希望这一集的内容对你的旅游计划有帮助，请记得点赞、分享和订阅。感谢，下一期再见。